गाइज़ कैसे हो आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे तो गाइज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नाउ तो चलिए आज की प्ले लिस्ट की हम सेकेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हमने नेविगेशन को इंस्टॉल करना सीखा नेविगेशन को इंस्टॉल करके उसके यूज़ कैसे सीखे लाइक like हमने लाइब्रेरी यूज़ की एक नेटिव नेविगेशन और स्टैक स्टैक हमने इसलिए यूज़ किया कि क्योंकि जितनी भी हमारी स्क्रीनस होती है वो हमें एक स्टैक में रखनी होती है तो हमने ऐप डॉट जेस फाइल में सब कुछ ना करके हमने अलग से एक सोर्स फोल्डर बनाया सोर्स फोल्डर के अंदर हमने दो फोल्डर बनाए एक नेविगेशन नेविगेशन में हमारी सारी नेविगेशन की फाइलें रखेंगे और स्क्रीन्स नाम स्क्रीन्स का एक फोल्डर बनाया स्क्रीन्स में हमारे वही फोल्ड स्क्रीन्स जैसे आपको स्क्रीन्स नाम से ही पता लग रहा है स्क्रीन्स में हमारे जितने भी स्क्रीन्स रिलेटेड स्क्रीन्स होएगी वो सब कुछ रखेंगे स्क्रीन नाम्स में और हमने क्या किया एक अलग से एक इंडेक्स डॉट जी फाइल बनाई जितने भी हमारे स्क्रीन के नाम थे उसको एक ही फाइल में इम्पोर्ट कर लिया ताकि हमें जब राउट राउट डॉट जे फाइल में उन फाइल्स को एक्सेस करना हमारे लिए इजी हो जाए तो चलिए आज हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं तो भाई सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपने यहाँ पर ये नाम कैसे देने हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है सोर्स फोल्डर में एक कॉन्स्टेंट्स नाम से एक फोल्डर बनाना है कॉन्स्टेंट में आपने एक फाइल क्रिएट करनी है जैसे नेविगेशन स्ट्रिंग्स इस देखिए नेविगेशन स्ट्रिंग्स से ही आपको पता लग रहा है कि उसमें जितनी भी नेविगेशन वाली स्ट्रिंग्स होगी वो होगी तो जे ये करने के बाद आपने एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही बारी में आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे तो हमारी सबसे पहली स्क्रीन से होम सेकेंड है प्रोफाइल प्रोफाइल होम प्रोफाइल और थर्ड वन है हमारी एक्सप्लोर ये करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करके उस फाइल को नेविगेशन स्क्रिंग्स ये हो चुकी है आपने वो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नेविगेशन स्ट्रिंग्स लिखना है यहाँ पे लिख देना है आपने होम ताकि हमार कई बार हमारी कंफ्यूजन इतनी मतलब हमारे पास इतनी सारी स्क्रीन्स होती है तो हमें उस स्क्रीन्स का नाम आ, बार बार हमें टाइप करना पड़ता है नेविगेट कराने के लिए तो और कई बार एरर आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं तो उस एरर को हम अवॉइड करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं तो ऐसे ही आपने नेविगेशन स्ट्रिंग्स और प्रोफाइल देखिए ये से अगर मैं होवर करूँगा ये देखिए बता भी रहा है और ये नेविगेट करके यहाँ पे जा भी रहा है इसका मतलब हमारा यार ये हमारा पास सही है और इसको कर देते हैं तो इसको भी नहीं चला इसको भी हम कर देंगे नेविगेशन स्ट्रिंग्स डॉट एक्सप्लोर ताकि अगर हमें आ, किसी भी स्क्रीन्स का अगर नाम चेंज करना पड़ गया उस केस में भी ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में जाके हमें यहाँ पे चेंज करना होगा और वो हर जगह चेंज हो जाएगा तो चलिए अब हम नेविगेट करना सीखते हैं फर्स्ट स्क्रीन हमारी होम रेंडर हो रही है तो इसे होम करेंगे नेविगेशन के लिए मैं आपको यही से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स तो ऑन क्लिक पे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम एस टी एम एल सी एस एस से आते हैं तो उसके लिए हम ऐसे ही करते थे बट हम रिएक्ट नेटिव कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने फंक्शन दे रखा है बटन पे नेविगेशन वाला ये नेविगेशन के अंदर जितने भी हमारे प्रॉप्स होते हैं वो होते हैं और उसके क्लिक पे नेविगेट करना है इसका मैथड है और नेविगेट किस पे करना है हमें स्क्रीन का नाम देना होता है तो चलिए अब हम होम स्क्रीन पे एक बटन बनाते हैं बटन इंपोर्ट ही कर लेते हैं देखिए ये जो उसका इनबिल्ट बटन है ये आपने मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करता हूँ नहीं मैं इसको यूज़ ही नहीं करता टाइटल जैसे हम दे देते हैं गो टू फाइल गो टू फाइल ओके इस 
इसका एक टॉप होता है ऑन प्रेस ऑन प्रेस पे पहले हम अलर्ट कराते हैं चेक करते हैं ये ठीक है ये नहीं हाइट ये मैंने किया ओके ये काम कर रहा है तो देखिए गाइज अगर आप यहाँ पे लेखेंगे प्रोप्स और कंसोल करके मैं आपको दिखा दूँ प्रोप्स अवेलेबल प्रोप्स इसका अब हम डी बगर मोड ऑन करते हैं ये हमने होम पे करा रखा है बट रैंडर हमारी एक्सपोर्ट स्क्रीन हो रही है क्योंकि इनिशियल स्क्रीन हमने एक्सपोर्ट दे रखा था हमने ये होम और रिलोड करते हैं ये देखिए हमारे जितने भी प्रॉप्स थे ये आ चुके हैं नेविगेशन देखिए नेविगेशन के इतने सारे मेथड है को बैक कोप टू टो पुश मूव इसमें रिप्लेस रीसेट नेविगेट तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक तो तरीका ये था कि हमने प्रोप्स किया ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम इसी के अंदर इसकी डी स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट नेविगेशन नेविगेशन देखिए मैं इसको सेव करता हूँ ये देखिए ये डायरेक्ट हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है अब हमें यहाँ पे फंक्शन में लिख यहाँ पे पास कर देना है नेविगेशन डॉट नेविगेट जो उन्होंने दे रखा था जैसे मैं आपकी वेबसाइट दिखाता हूँ नेविगेशन डॉट नेविगेट स्क्रीन का क्या नाम देना है अब जैसे मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ पहले प्रोफाइल अब मैं लिखूँ गो टू प्रोफाइल ये देखिए प्रोफाइल पेज पे जा चुका है तो मैं हमने क्या किया था नेविगेशन स्ट्रिंग्स नाम की एक फाइल बनाई थी नेविगेशन स्ट्रिंग इसमें हम प्रोफाइल तो देखिए यहाँ पे एरर आने के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि चांसेस मतलब जीरो परसेंट ही है क्योंकि हम यहाँ पे टाइप करके नहीं लिख रहे क्योंकि टाइप करके लिखते हैं तो काफ़ी बार मिस स्पेल हो जाती है और उसके करके हमें काफ़ी मतलब वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है तो हमारा माइंड उस उस चीज़ को काफ़ी बार कैच नहीं कर पाता तो काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है तो उस चीज़ को एरर को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ हमने की है ये देखिए इस एक स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन पर ईजिली नेविगेट हो पा रहे हैं तो तो गाइज एक तो इन्होंने नेविगेशन इस 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 मेथड से आ, हमने कॉल किया है बट इसका एक हमारे पास एक हुक्स भी है हुक्स का यही बेनिफिट है वो हम मैं आपको बताऊंगा कई बार हमारे पास ये नेविगेशन प्रॉप्स अवेलेबल नहीं होता उस क्योंकि ये नेविगेशन प्रॉप्स उसी के लिए अवेलेबल होगा जो आपकी स्टैक के अंदर स्क्रीनस होगी मतलब ये स्क्रीन जो आपके कंपोनेंट है इसके लिए ये नेविगेशन काम करेगा अगर आपने लेट से यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया कौन माई फन और यहाँ पे आपने या ऐसी नेविगेशन लिखा तो वो स्क्रीन में आप इस नेविगेशन को यूज़ नहीं कर पाओगे तो अगर आपने किसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई फंक्शन बनाया तो आप नेविगेशन कैसे यूज़ करोगे या तो आप उसको प्रॉप्स के थ्रू पास करोगे या आप क्या करेंगे एक हुक्स होता है अब जैसे लिख लिया एक्स्ट्रा या लेट से हम नेविगेशन ही नाम रख लेते हैं एक यूज़ नेविगेशन नाम का एक प्रोप्स है आपने इसको इम्पोर्ट करना है ये एक नेटिव से तब भी ये देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ तब भी ये देखिए सेम काम करेगा पहले मैं बैक जाता हूँ गो टू प्रोफाइल ये देखिए तब भी सेम कर रहा है अगर आप कंफ्यूज है तो मैं इसका नाम रख के रख लेता हूँ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एक्सटर्नल नैप इसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ ये देखिए तब भी ये देखिए तब भी काम कर रहा है बस हम इसको अंडू कर देते हैं और जो नेविगेशन वाला है इनबिल्ट वही यूज़ करते हैं 
तो तो गाइज ये तो था कि एक स्क्रीन से हमें दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना बट एक स्नैरियो ये है एक्चुअली पहले मैं इसका ये डार्क डार्क कलर इनको रिमूव करता हूँ का भी इसको कर और एक्सप्लोर का भी ठीक है ये तो था कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना अगर हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कुछ डेटा भेजना हो वो कैसे हम भेज सकते हैं इसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम भेज सकते हैं लाइक like. एक अलग से यहाँ पे एक परम्स भेजना होगा फर्स्ट परम्स क्या है हमारा उस स्क्रीन का नाम जो जिस स्क्रीन पे हम जाना चाहते हैं और सेकंड आपने परम्स में क्या भेजना है कुछ भी जैसे की की का नाम हम रख लेते हैं नेम नेम मैंने अपना भेज दिया जैसे जैसे नेम या टाइटल कुछ भी रख लेते हैं टाइटल रख लेते हैं वाई माई चैनल देखिए गई ये अच्छा वे नहीं है क्योंकि इससे हमारे आ, ये लाइन लाइन ऑफ कोड बढ़ सकता है तो हम क्या करेंगे एक 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 फंक्शन बनाएंगे इसको यहाँ कट कर लेते हैं जैसे गो टू स्क्रीन नाम से और यहाँ पर लिखेंगे गो टू स्क्रीन यहाँ पे कर देंगे पेस्ट देखिए मैं जा रहा हूँ गो टू प्रोफाइल ये आ चुका है अब हम प्रोफाइल पे चलते हैं और इस वैल्यू को गेट करेंगे प्रोफाइल पे आए देखिए अब हम यहाँ पे फिर से प्रोफ चेक करते हैं इसके प्रोफ्स चेक करने पड़ेंगे कंसोल डॉट लॉग प्रोफ्स ये देखिए माय प्रोप्स प्रोप्स में नेविगेशन है अब ब्राउट के अंदर देखते हैं एक परम्स नाम का एक आ, की है इसके अंदर हम जो भी भेजेंगे जो भी आप एक स्क्रीन से डेटा दूसरी स्क्रीन पे भेजोगे वो डेटा किस में किस की में रिसीव होगा परम्स नाम से देखिए ये टाइटल है अगर मैं यहाँ पे परम्स नहीं भेजता देखिए यहाँ पर फिर नल आएगी परम्स की वैल्यू मैं इसको कट कर देता हूँ उसको सेव किया और बैक गया बैक जाके इसको मैंने अभी कर दिया के लिए अब मैं गो टू प्रोफाइल पे जा रहा हूँ ये देखिए नेविगेशन या राउट अब देखिए परम्स की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है क्योंकि हमने कोई परम्स नहीं भेजे इसलिए वो अनडिफाइंड आ रही है तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ भी डिस्ट्रक्चरिंग कर कर देंगे इनकी एक नेवि प्रोफाइल में ये प्रोप्स नहीं लिखेंगे वरना आपको प्रोप्स डोट डोट करना पड़ता या फिर आपको ऐसे करना पड़ता कॉन्स्ट स्ट्रक्चरिंग के लिए क्या क्या था नेविगेशन था उसमें एक एक राउट नाम की फाइल थी प्रोप्स तभी देखिए ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लो प्रोप्स इसको ये देखिए जो भी हमारे राउट्स नाम का ऑब्जेक्ट था वो एक्सेस हो चुका है और यहाँ पे हम दे देते हैं देखिए परम्स में हमारा टाइटल आ चुका है अब हम इसको टाइटल को कहीं भी शो करवा सकते हैं देखते हैं वो कैसे करेंगे उसके लिए ये देखिए गाइज या आप तो ऐसे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट था तो हम इसके अंदर भी इसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं नेविगेशन सेकंड क्या था राउट अब हम क्या करेंगे कंसोल डॉट राउट राउट में राउट के अंदर एक ये क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वो की की को कैसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस की का नाम राउट डॉट परम्स सेव किया और हम क्या करते हैं इसको साइड में रख लेते हैं बैठ जाते हैं गो टू प्रोफाइल ये देखिए परम्स में राउट्स था और राउट्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है और उसका नाम है टाइटल 
तो या राउट दोस्त फर्म स्टोर टाइटल सेव किया सेव करके ये देखिए सिर्फ इसने टाइटल अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया सब्सक्राइब माई चैनल तो हम क्या कर सकते हैं इसकी भी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं जैसे हमने दे दिया टाइटल और राउट स्टोर फर्म अब बस हमने यहाँ पे टाइटल लिखने की जरूरत है तब ये देखिए ये सेम काम कर रहा है और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल ये देखिए सब्सक्राइब माई चैनल हम व्यू के अंदर अपने टेक्स्ट को जो हमने पास किया था परम्स एज ए परम्स वो वैल्यू का एक्सेस कर लिया है तो तो क्या आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो में हमने एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करना सीखा और एक स्क्रीन का डेटा दूसरे स्क्रीन पे सेंड करना सीखा और उसको गेट करके उस कंपोनेंट में शो कराया तो क्या आज की वीडियो में बस इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इस प्लेलिस्ट की तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर